ஏங்கல்ஸ் அவர்கள் எழுதிய ஜெர்மனியில் விவசாயிகள் போராட்டம் என்ற ஒரு முக்கியமான நூலை முதன்முறையாக தமிழில் வெளியிடுவதில் பாரதி புத்தாலயம் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறது மார்ச் இருநூறு என்று இந்த நிகழ்ச்சியின் தலைப்பு இருந்தாலும் கூட உங்களுக்கு தெரியும் மார்ச் செய்யும் ஏங்கல் செய்யும் தனித்தனியாக பிரித்து பார்ப்பது என்பது இயலாத வகையில் இருவருடைய பணிகளும் சிந்தனைகளும் ஒன்று திரண்ட ஒன்று என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பதாம் ஆண்டுகளில் முதலில் எழுதப்பட்ட இந்த நூல் இவ்வளவு காலம் கழித்து கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கும் மேலான வருடங்கள் ஓடி முடிந்த பின் இன்றைக்கு அதனை பதிப்பு பதிப்பித்து வெளியிடுவதில் ஒரு பொருத்தப்பாடு இருக்கிறது என்று நாங்கள் கருதுகின்றோம் நிலப்பிரபுத்துவம் என்பது இன்றைக்கும் முழுமையாக தாண்டிவிடாத ஒரு உற்பத்தி முறையாக ஒரு சமூக யதார்த்தமாகத்தான் இந்தியாவில் இருக்கிறது என்பதையும் இந்தியாவை போன்று ஏனைய ஆசிய ஆப்பிரிக்க சில லத்தீன் அமெரிக்க நாடுகளிலும் கூட அது இன்னும் வழக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு உற்பத்தி முறையாக ஒரு சமூக முறையாக அரசியல் பண்பாடு கலாச்சாரம் என அனைத்தையும் கொண்டு செலுத்தக்கூடிய பாதிக்கக்கூடிய ஒரு முறையாக இருக்கிறது என்பதனை நீங்கள் அறிவீர்கள் நிலப்பிரபுத்துவம் என்பது முதலாளித்துவம் போல உலகமெங்கும் ஒன்று போல என்றைக்கும் இருந்ததில்லை என்பதனை நாம் அறிவோம் முதலாளித்துவமே உலகம் முழுவதும் ஒன்று போல இல்லை என்பது உண்மைதான் என்றாலும் கூட பல்வேறு வகைகளில் முதலாளித்துவம் என்பது உலகம் முழுவதும் பல பொதுவான குணாம்சங்களை கொண்டதாகத்தான் இருக்கிறது அதிலிருந்து மாறுபட்ட குணாம்சங்கள் இருந்தால் அதனை எல்லாம் ஆதிக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய முன்னணி முதலாளித்துவம் அதனை எல்லாம் நீவிவிட்டு உலகம் முழுவதையும் ஒரு ஒற்றை கலாச்சாரம் ஒற்றை பொருளாதார முறை ஒற்றை அரசியல் முறை என்பதற்குள் கொண்டு வந்துவிடக்கூடியது என்பதனையும் நாம் அறிவோம் முதலாளித்துவம் தனக்குள் இருக்கக்கூடிய வேறுபாடுகளை மட்டுமல்ல முதலாளித்துவத்திற்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய உற்பத்தி முறைகளையும் நாலாவட்டத்தில் உள்வாங்கி முதலாளித்துவத்தை தான் உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய உற்பத்தி முறையாக மாற்றிவிடும் என்பது தான் மார்சும் ஏங்கல்ஸும் எழுதி சென்றுள்ள ஒரு உண்மையாகும் உங்களுக்கு தெரியும் மார்ஸ் முதலாளித்துவத்தை தான் பெரிய அளவில் தன்னுடைய ஆய்வு பரப்பாக எடுத்துக்கொண்டிருந்தார் அவருடைய ஒப்பற்ற அந்த நூலான மூலதனம் தாஸ் கேபிட்டல் என்பதே முதலாளித்துவ பொருள் உற்பத்தி முறையின் உள்ளார்ந்து இயங்கும் விதிகளை பட்டவர்த்தனமாக்குவது என்றுதான் அவர் கூறியிருந்தார் அதனை கிட்டத்தட்ட அவருடைய நூலில் அவர் செய்து முடித்திருந்தார் அவர் காலத்தில் வந்த அந்த முதல் வால்யூம் தவிர ஏங்கல்ஸ் அவர்களுடைய முயற்சியினால் வெளிவந்த இரண்டு வால்யூமும் சேர்ந்து அது கிட்டத்தட்ட முதலாளித்துவத்தினுடைய இயங்கு விதிகளை முழுமையாக விளக்கிவிட்டது என்று தான் சொல்ல வேண்டும் மார்ச் அவர்களே அந்த நூலை எழுத தொடங்கிய பொழுது தான் என்னவெல்லாம் எழுதப்போவதாக கூறியிருந்தாரோ அதனை முழுமையாக அவர் முடிக்கவில்லை என்பது ஒரு புறம் இருக்கிறது அவர் எழுத தொடங்கும் முன் அல்லது மூலதனம் நூலை எழுதுவதற்கு அடிப்படையாக இருந்த அந்த கிரிட்டிசிசம் ஃபார் த பொலிட்டிக்கல் எக்கானமி கான்ட்ரிபியூஷன் டு த கிரிட்டிசம் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் எக்கானமி என்ற அந்த சிறு நூலில் அவர் என்னவெல்லாம் எழுதப்போவதாக கூறியிருந்தாரோ அதில் ஒரு மூன்றில் இரண்டு பங்கைத்தான் அவர் மூலதன நூலில் எழுதியிருக்கின்றார் அந்த வகையில் மூலதனம் நூல் அதனுடைய அனைத்து சிறப்பு அம்சங்களையும் தாண்டி முழுமையாக முடிவடையாத நூல் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அவர்களுக்கு பின்னால் வந்தவர்கள் அதனை மேலெடுத்து சென்றார் மார்ஸ் முதலாளித்துவத்திற்கு முன்பு இருந்த உற்பத்தி முறைகளை குறித்து விரிவாக எழுதுவதாக இருந்தார் என்பதனை ஏங்கல்ஸ் மூலதனம் நூலினுடைய இரண்டாவது வால்யூமின் 
அறிமுக உரையில் எடுத்துச் சொல்கின்றார் அன்றைக்கு ரஷ்யாவில் நிலப்பிரபுத்துவம் என்பது பல்வேறு வகையான கூறுகளையும் கொண்டதாக இருந்தது எனவே ரஷ்யாவின் இருந்த நிலப்பிரபுத்துவத்தை உலகம் முழுவதும் நிலப்பிரபுத்துவத்தை ஆய்வு செய்வதற்கு ஒரு உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்வதாக அவர் இருந்தார் அதனால் ரஷ்யாவில் இருந்த நிலப்பிரபுத்துவத்தை குறித்த தரவுகள் அனைத்தையும் அவர் ஒன்று திரட்டி வைத்திருந்தார் ரஷ்யாவின் நிலப்பிரபுத்துவத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக தன்னுடைய ஐம்பது வயதிற்கு மேலாக ரஷ்ய மொழியையும் கற்றுத்தேர்ந்தார் என்பதெல்லாம் எங்கள் சொல்லும் வரலாற்று குறிப்புகளாக இருக்கின்றன ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக நிலப்பிரபுத்துவம் குறித்து ஆழமான விரிவான ஆய்வுகள் எழுத்துக்கள் மார்க்சினுடைய எழுத்துக்களில் அதிகம் காண முடியாது அவருடைய ஆய்வு பரப்பு நான் முன்னே சொல்லியது போல அவருடைய குவி மையம் என்பது முதலாளித்துவமாகத்தான் இருந்தது அவர் முதலாளித்துவத்தை குறித்து எழுதிய பொழுது ஐரோப்பாவில் முதலாளித்துவம் என்பது அவர் அன்று வாழ்ந்து கொண்டிருந்த இங்கிலாந்திலும் மற்றபடி ஹாலந்து பெல்ஜியம் போன்ற சில நாடுகளிலும் வலுவாக கால் கொண்டிருந்தது ஆனால் ஐரோப்பாவின் பெரும்பகுதியிலேயே அவருடைய தாய் மண்ணான ஜெர்மனியிலேயே கூட முதலாளித்துவம் அன்றுதான் வளர்ந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு பொருள் உற்பத்தி முறையாக ஒரு சமூக முறையாகத்தான் இருந்தது ஆனால் மார்ஸ் தன்னுடைய மேதமையின் காரணமாக இந்த பொருளாதார முறை இந்த சமூக முறை இந்த அரசியல் என்பதுதான் வருங்காலத்தில் உலகை ஆளப் போகிறது என்பதனை கண்டு தெளிந்து அதனை தன்னுடைய ஆய்வு பரப்பின் முக்கியமான பகுதியாக கொண்டிருந்தார் அன்றைக்கு ஐரோப்பாவில் முதலாளித்துவம் என்பது இங்கிலாந்துக்கும் ஹாலந்திற்கும் வெளியில் சிறு சிறு தீவுகளாகத்தான் இருந்தார் பெரும்பகுதி முதலாளித்துவத்துக்கு முந்திய உற்பத்தி முறைகளான நிலப்பிரபுத்துவம் சில இடங்களில் அடிமைத்தனங்களும் கூட இருந்தது என்பதுதான் வரலாறு ஆனால் மார்ஸ் மறைந்து பல ஆண்டுகள் ஆன பிறகு மூலதனம் நூல் வெளிவந்து நூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகள் ஆன பிறகு மார்ச்சின் பிறந்த நாள் இருநூறாவது பிறந்த நாளை கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் இந்த தருணத்தில் உலகம் முழுவதும் முதலாளித்துவம் என்பதுதான் ஆக பெரும் சக்தி அதுதான் மிக பெரும்பான்மையான இடங்களில் பொருளாதாரத்தை அரசியலை சமூகவியலை பண்பாட்டை கலாச்சாரத்தை தீர்மானிக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக இருக்கிறது என்பதனை நாம் இன்று அறிவோம் இந்தியா உட்பட ஏனைய ஆப்பிரிக்க லத்தீன் அமெரிக்க நாடுகளிலும் கூட அதுதான் இன்றைக்கு ஆக பெரிய பரந்துபட்ட ஒரு பொருளாதார முறையாக ஒரு வாழ்க்கை முறையாக மாறியிருக்கிறது என்பதனை நாம் அறிவோம் அதனால் தான் மார்ச் நூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதிய அவரது நூல்கள் அவருடைய எழுத்து என்பது அவர் வாழ்ந்த காலத்தை காட்டிலும் இடைப்பட்ட எந்த ஒரு காலகட்டத்தையும் தாண்டி இன்றைக்குத்தான் அதிக பொருத்தப்பாடு உடையதாக இருக்கிறது என்பதனை இந்த உலகம் உணர்ந்திருக்கிறது கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் ஊழியர்கள் மட்டுமல்ல கட்சிக்கு சம்பந்தமில்லாத மாற்று தரப்பினர் அனைவரும் கூட இன்றைய உலகில் மீண்டும் மீண்டும் வரக்கூடிய பொருளாதார தேக்கம் அதில் வரக்கூடிய சிக்கல்கள் போன்றவற்றுக்கு விடை தேடி அதற்கான விடையை நாடி ஓடும் பொழுது அவர்கள் இறுதியாக மார்ச் செய்யும் மூலதனத்தையும் தான் வந்தடைய வேண்டியிருக்கிறது என்பதனை நாம் கடந்த காலங்களில் கண்டோம் போப்பாண்டவராக இருந்தாலும் அமெரிக்க பெருமுதலாளித்துவத்தினுடைய மூலதனத்தை காத்து நிற்கும் அதனை காபந்து செய்யும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கர்ஸ் எனப்படும் அந்த மூலதன வங்கிகளினுடைய தலைவர்களாக இருந்தாலும் எல்லோரும் இன்றைய பொழுதை இன்றைய பொருளாதார முறையை இன்றைய உலகத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு மீண்டும் மீண்டும் மார்ச்சிடமும் மூலதனம் நூலிடமும் அவருடைய எழுத்துக்களிடம் தான் வந்து சேர வேண்டியிருக்கிறது அந்த வகையில் அவர்களுடைய எழுத்துக்கள் இன்றைக்கு என்றைக்கும் காட்டிலும் அதிகமாக கவனத்தோடு படிக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது துரதிருஷ்டவசமாக மூலதனம் நூற்றி வந்து நூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகள் காலம் கழித்த பிறகும் மார்சினுடைய எழுத்துக்கள் ஏங்கல்சனுடைய எழுத்துக்கள் முழுமையாக இன்னும் தமிழில் வரவில்லை என்பது நம்முடைய துரதிருஷ்டம் சுமார் எழுபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இடதுசாரி இயக்கம் என்பது இந்தியாவில் இருந்து இயங்கி கொண்டிருக்கிறது என்றாலும் கூட அவர்களுடைய ஆழமான படைப்புகள் இன்னும் முழுமையாக தமிழில் வந்து சேரவில்லை என்பது நம்முடைய துரதிருஷ்டம் இது யாரோ ஓரிருவர் சேர்ந்து நிறைவு செய்யக்கூடிய ஒரு பணியல்ல
இது ஒரு பெரும் பணி இந்த பெரும் பணியில் ஒரு சிறு பகுதியாக இதுவரையில் மார்சும் எங்கல்ஸும் எழுதி வெளியில் வராத பல முக்கியமான நூல்களை தமிழுக்கு கொண்டு வருவதற்கும் அதனை எல்லோரும் எளிதில் அடைந்து எளிதில் படிப்பதற்கு ஏற்ற வகையில் இன்றைய தமிழில் கொண்டு வருவதற்கும் பாடுபடும் பாட்டாளி மக்கள் தங்கள் தங்களுக்கு இயன்ற வகையில் அதனை வாங்குவதற்கு வசதி செய்து தரும் விதத்திலும் குறைந்த விலையில் நவீன தமிழில் அதனை கொண்டு வருவதற்கு நாங்கள் முயற்சி எடுத்தோம் புத்தகங்கள் விற்காது இன்றைய இளைஞர்கள் புத்தகங்களை படிப்பதில்லை அவர்களுடைய நோக்கம் அவர்களுடைய கவனம் எல்லாம் எங்கெங்கோ இருக்கிறது என்பதனை நாங்களும் கேட்டுக்கொண்டுதான் இருக்கின்றோம் ஆனால் எங்களுடைய அனுபவம் என்பது அதற்கு நேர்மாறானதாகத்தான் இருக்கிறது பல ஆண்டு காலம் கழித்து மார்ச்சினுடைய கூலி உழைப்பு மூலதனம் கூலி விலை லாபம் ஏங்கல் செலுத்திய கம்யூனிசத்தின் கோட்பாடுகள் போன்ற சிறு நூல்கள் சென்ற முறை நாங்கள் பாரதி புத்தக ஆலயத்தின் சார்பாக புத்தக கண்காட்சியில் வெளியிட்ட பொழுது சுமார் இரண்டாயிரம் காப்பிகள் அது வெற்று தீர்ந்தது இந்த முறையும் அதே போன்று இந்த அடிப்படை நூல்களை தேடி படிக்கும் இளையர்கள் கூட்டம் எங்களுக்கு மிகுந்த நம்பிக்கை அளிப்பதாக இருந்தது சுற்றிலும் இருக்கக்கூடிய அரசியலில் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியும் அந்த சர்ஃபேஸ் ஹேப்பனிங் என்பார்கள் அல்லவா மேல் பரப்பில் நடப்பதை கண்டு நாம் அஞ்சிவிடக்கூடாது அதுவிதம் உலகத்தில் நடந்து கொண்டு இருக்கும் ஒரே நிகழ்வு போக்கு என்று நாம் நினைத்துவிடக்கூடாது என்பதற்கு மிகுந்த ஆழமான மிகுந்த நம்பிக்கை தரும் உதாரணங்களாக அவை இருந்தன அதனுடைய தொடர்ச்சியாகத்தான் ஏங்கல்ஸ் அவர்கள் எழுதிய இந்த முக்கியமான நூலான ஜெர்மனியில் விவசாயிகள் போராட்டம் என்ற இந்த நூலை நாங்கள் வெளியிடுவதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சியும் பெருமிதமும் கொள்கின்றோம் நான் முன்னரே சொல்லியது போல நிலப்பிரபுத்துவம் என்பது உலகம் முழுவதும் ஒரு மாதிரி இல்லை என்பதனை அவர்கள் பல முறை கூறியிருக்கின்றார்கள் இங்கிலாந்திலேயே ஸ்காட்லாந்திலும் இங்கிலாந்திலும் இருந்த நிலப்பிரபுத்துவம் ஒன்று போல இருந்ததில்லை இங்கிலாந்தில் இருந்த நிலப்பிரபுத்துவமும் பிரான்சில் இருந்த நிலப்பிரபுத்துவமே வேறு வேறு வகையானதையாகத்தான் இருந்திருக்கின்றன ஜெர்மனியில் இருந்த நிலப்பிரபுத்துவம் ஐரோப்பாவின் ஏனைய பகுதிகளில் இருந்த நிலப்பிரபுத்துவத்தை காட்டிலும் மிகுந்த மாறுபாடு கொண்டதாகத்தான் இருந்திருக்கிறது ஜெர்மனியில் இருந்த நிலப்பிரபுத்துவத்தினுடைய பிரத்யேகமான பண்புகளை அங்கு காலங்காலமாக நடந்து வந்த விவசாயிகளினுடைய உரிமை போராட்டத்தை அந்த உரிமை போராட்டம் எந்த அளவுக்கு வெற்றி பெற்றது தோல்வி அடைந்தது என்றால் ஏன் தோல்வி அடைந்தது என்ற இந்த விஷயங்களை மிகுந்த ஆழத்தோடு மிகுந்த வரலாற்று தரவுகளோடு ஏங்கல்ஸ் அவர்கள் இந்த நூலில் விளக்குகின்றார் ஐரோப்பாவில் முதலாளித்துவம் எவ்வாறு கால் ஒன்றியது என்பதனை அறிந்து கொள்வதற்கும் நிலப்பிரபுத்துவத்திலிருந்து முதலாளித்துவத்திற்கு மாறி செல்லும் இந்த நிகழ்வு போக்கு எங்கனம் நிகழ்கிறது என்பதனை எங்கனம் நிகழ்ந்தது என்பதனை அறிந்து கொள்வது என்பது இந்தியாவில் நடந்து கொண்டிருக்கும் இந்த மாற்றத்தை முழுமையாக புரிந்து கொள்வதற்கு நமக்கு பெரும் உதவியாக இருக்கிறது என்ற காரணத்தினால்தான் இந்த புத்தகம் நாம் கட்டாயமாக வாசிக்க வேண்டிய ஒரு புத்தகமாக இருக்கிறது இந்த புத்தக கண்காட்சியிலும் அதற்கு முந்தைய புத்தக கண்காட்சியிலும் மார்ச் அவர்கள் எழுதிய கோத்தா வேலை திட்டத்திற்கு ஒரு விமர்சனம் என்ற ஒரு நூல் இருக்கிறது உலகின் முதன் முதலையாக ஒரு நாட்டில் ஒரு நாட்டில் ஒரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு ஒரு திட்டம் என்று வரைந்தது அந்த கோத்தா வேலை திட்டம்தான் அந்த கோத்தா வேலை திட்டத்தை மார்ச் அவர்கள் அதில் என்ன தவறு எது அவருக்கு ஏற்புடைமை உள்ளது எதில் ஏற்புடைமை இல்லை என்ன தவ என்பதை எல்லாம் விளக்கி கடைசியாக ஆனாலும் கட்சியினுடைய ஒற்றுமைக்காக நான் இதனை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று அதனை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றார் ஆனானப்பட்ட மார்ச் அவர் ஏற்றுக்கொண்ட அந்த கட்சி திட்டத்தில் கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் கட்சியினுடைய ஒற்றுமைக்காக ஒன்றுபட்ட போராட்டத்தினுடைய நலனுக்காக கட்சியினுடைய நலனுக்காக அந்த கட்சி திட்டத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அதன்படி செயல்பட்டிருக்கிறார் என்பதனை நாம் உணர்வது என்பது நாம் எவ்வாறு கட்சி திட்டத்தை கட்சியினுடைய அமைப்பை எவ்வாறு அணுக வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக விளங்குகிறது அந்த புத்தகம் பல ஆயிரம் பிரதிகள் விற்றது விற்றது என்பது ஏன் என்று எங்களுக்கு புரியவில்லை மார்ச் எழுதியது அனைத்தும் மீண்டும் மீண்டும் புதிய இளைஞர்களால் விரும்பப்படுகிறது வாங்கப்படுகிறது படிக்கப்படுகிறது என்பது மகிழ்ச்சியை தந்தாலும் அதற்கு மேலாக அவர்களை ஒன்று திரட்டுவதற்கு அவர்களை அடைவதற்கு நாம் முயற்சிகள் செய்ய வேண்டும் என்ற அந்த தேவையையும் எங்களுக்கு அது உணர்த்தியது இதுவரை வந்தது மட்டுமல்லாது இதற்கு மேலாகவும் மார்ச் மேங்கல்ஸ் எழுதிய நூல்களில் பல நூல்கள் வரவிருக்கின்றன குறிப்பாக மார்ச் 
தன்னுடைய உலக நோக்கு முழுவதையுமே விவரித்த அந்த கிரண்ட்ரைஸ் என்ற அந்த புத்தகம் ஃபவுண்டேஷன் அடித்தளம் என்பது அதனுடைய தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு அது ஒரு அறநூறு எழுநூறு பக்கங்கள் கொண்ட நூல் அதனை கொண்டு வருவதற்கு நாங்கள் முயற்சி செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் அதனை போலவே மார்சும் ஏங்கல்ஸும் எழுதி இதுவரை வெளிவராத நூல்களை எல்லாம் வெளியே கொண்டு வருவதற்கு தமிழில் கொண்டு வருவதற்கு இன்றைய தமிழில் கொண்டு வருவதற்கு விலை மலிவாக அனைவருக்கும் கிடைக்கும் வகையில் கொண்டு வருவதற்கு நாங்கள் முயற்சி செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் அந்த முயற்சியில் உங்களுடைய பங்களிப்பு உங்களுடைய ஆதரவு இந்த நூல்களையும் இந்த கருத்துக்களையும் இன்னும் பரந்துபட்ட முறையிலும் ஆழமாகவும் நம்முடைய சமூகத்தில் கொண்டு செல்வதற்கு உதவும் என்று சொல்லிக்கொண்டு இந்த அருமையான நூலை வெளியிடுவதற்கு வந்திருக்கக்கூடிய தோழர் டி கே ரங்கராஜன் அவர்களையும் இந்த நூலை முதல் பிரதியை பெற்றுக்கொண்டு வந்திருக்கின்ற தோழர் ஜான்சி இந்திய மாணவர் சங்கத்தினுடைய தோழர் தோழர் ஜான்சி அவர்களையும் நான் மிகுந்த நன்றியோடு வரவேற்கின்றேன் இந்த கூட்டத்திற்கு தலைமையேற்றி நடத்த தருமாறு தோழர் குணசேகரன் அவர்களை கேட்டுக்கொண்டு அவருக்கு வழிவிட்டு அமைகின்றேன் நன்றி வணக்கம்